σας. Χαίρετε. Καλωσορίσατε στο μάθημα 49 που μας μιλάει για τα ανήκουστα. Μας μιλάει δηλαδή για εκείνη τη φωνή μέσα μας που δεν έχει ήχο αλλά έχει βαθιά σοφία, καλοσύνη και γνώση για το τι πρέπει να κάνουμε κάθε στιγμή, πώς να παρηγορηθούμε, τι να επιλέξουμε. Αυτή η φωνή είναι η φωνή του Θεού μέσα μας, όπως μας αποκαλύπτει το σημερινό μάθημα. Η φωνή του Θεού μου μιλάει όλη την ημέρα. Είναι απολύτως δυνατόν να ακούς τη φωνή του Θεού όλη την ημέρα, χωρίς να διακόπτεις με κανέναν τρόπο τις κανονικές σου δραστηριότητες. Τι μας λέει λοιπόν. Ότι μπορώ κανονικά να εργάζομαι μες την ημέρα, να κάνω οτιδήποτε. Τη φωνή του Θεού είναι παρούσα και μπορώ να την ακούω. Ένα παράδειγμα σε αυτό θα ήθελα να δώσω από τη δικιά μου την εμπειρία. Ναι. Πριν από πολλά χρόνια που έπρεπε να κατεβαίνω στο κέντρο των Αθηνών για υπηρεσία κάθε μέρα στις 8 η ώρα, αντιμετώπιζα το πρόβλημα του πολύ μεγάλου τράφικ. Το οποίο δημιουργούσε πολύ μεγάλο άγχο για να φτάσω δρόμους. κίνηση στου δρόμου και δημιουργούσε το, προ... το άγχο εάν θα φτάσω στην ώρα μου. Αυτό ήταν καθημερινό. Πραγματικά μεγάλη αγωνία, πραγματικά μεγάλο άγχο. Ξεκινούσε η ημέρα άσχημα κάθε μέρα. Και κάποια φορά, μέσα σε αυτό το άγχο και τον πανικό, ήρθε μία σκέψη στο νου μου. Δεν θα την έλεγα φωνή, θα την έλεγα σαν σκέψη. Η οποία μου έδειξε ένα αστραβιέα και μου έδειξε μία τελείω διαφορετική κατάσταση. Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι αυτοί που πάνε όπως και εσύ στη δουλειά σου για να είναι εκεί στο γραφείο τους όταν εσύ θα πας να ζητήσεις αυτό που χρειάζεσαι. Να είναι, τρέχουν για να προλάβουν πριν από σένα να φτάσουν ώστε όταν πας να είναι εκεί να προσφέρουν την υπηρεσία τους. Να είναι δηλαδή στο πόστο τους για να προσφέρουν αντί να είναι εμπόδια στο δρόμο μπροστά μου αμάξια, αυτοκίνητα, λεωφορεία να με εμποδίζουν. Αυτό... Άλλαξε τελείω τη δικιά μου ψυχολογική κατάσταση, άλλαξε τελείω τον, τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα, άλλαξε τελείω την αίσθηση που είχα για του ανθρώπου δίπλα μου στα αυτοκίνητά του. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι μια αίσθηση τη παρουσία αυτή τη άλλη ερμηνεία μέσα στο νου, που έγινε στο δικό σου νου. Αυτό είναι το υφωνή μου, το Θεό μου μιλάει όλη την ημέρα, όπου και αν είμαι, ό,τι και αν συμβαίνει τελικά. Ε. Ε, τελείω όμω έτσι. Αρκεί να είναι λίγο, έστω μία στιγμή ανοιχτό ο νου. Να πάρει το μήνυμα. Μία στιγμή μόνο αρκεί. Και φαίνεται ότι πρέπει να ήταν ο νους μου σε τέτοια κατάσταση, γιατί εκείνη την εποχή με πάθο έκανα τα θαύματα, επιδιώκοντα να κατανοήσω τι λένε. Α δούμε λοιπόν ε, αυτή τη φωνή και την παρουσία και μια άλλη φωνή μέσα στο νου μα, γιατί ακούμε φωνέ, αλλά μα μιλάνε δύο. Πράγματι. Συνεχίζει. Το μέρο του νου σου, στο οποίο κατοικεί η αλήθεια, είναι σε διαρκή επικοινωνία με το Θεό. Είτε το αντιλαμβάνεσαι, είτε όχι. Ε, πραγματικά δύσκολο να το αντιληφθούμε και είναι και πολύ μεγαλειώδες να φανταστούμε, να νιώσουμε ότι υπάρχει κάτι μέσα μας που είναι σε διαρκή επικοινωνία με το Θεό. Με την άλλη ερμηνεία, με τον τρόπο να δω διαφορετικά τα πράγματα, υπάρχει μόνιμα ένα μέρο του νου, το οποίο μπορεί και τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Και έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια της άσκησης, mm-hmm. ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Αλλά υπάρχει και άλλη μια φωνή μέσα στο νου μας. Πράγματι. Είναι το άλλο μέρος του νου σου που λειτουργεί στον κόσμο και υπακούει τους νόμους του κόσμου. Είναι αυτό το μέρος που είναι διαρκώς διασπασμένο, αποδιοργανωμένο και πολύ αβέβαιο. Όντω, σε κάθε στιγμή της ζωής μας έχουμε μέσα μας μια βεβαιότητα, ανασφάλεια, αμφιβολία και το αν κάνουμε το σωστό, αν είμαστε στη σωστή στιγμή ε, για το τι θα συμβεί στα πράγματα. Αλλά παράλληλα υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει εκείνη η φωνή της βεβαιότητας. Για να δούμε τα χαρακτηριστικά τους. Το μέρος που ακούει τη φωνή του Θεού είναι ήρεμο, ήσυχο και απόλυτα βέβαιο. Στην πραγματικότητα είναι το, μένο, το μόνο μέρος του νου που υπάρχει. Πάρω να εμψεδέσαι. Δηλαδή ο εαυτό μου στο δικό μου παράδειγμα που έδωσα πριν, που είναι το τρομερό άγχος, που έβλεπε εχθρούς γύρω του να τον εμποδίζουν να φτάσει στη δουλειά του, αυτό είναι ψευδέστηση. Είναι το που έχω φτιάξει εγώ, είναι οι δικέ μου ερμηνείε. Ε. Έτσι το λέει κιόλα. Μια αχαλήνοτη ψευδέστηση, έξαλλη και γεμάτη ταρακή, χωρί όμω κανένα είδου πραγματικότητα. Προσπάθησε, μα προτείνει το σημερινό μάθημα, σήμερα να μην το ακούσω. 
Αυτό το χωρί όμω κανένα είδου πραγματικότητα είναι μια εμπειρία. Δηλαδή, μπορέ, μπόρεσα να το καταλάβω αυτό όταν άκουσα το άλλο. Τότε κατάλαβα ότι η, η έξαλλη κατάσταση πραγματικά εκταφανίστηκε, δεν υπήρχε. Εγώ ήθελα να υπάρχει γιατί δεν είχα ίσω και άλλο τρόπο να το δω. Αλλά μόλι ήρθε η άλλη ερμηνεία, εξαφάνισε, έσβησε η προηγούμενη. Έσβησε αυτή η εξαλλοσύνη. Και εκεί πραγματικά μπορεί κανεί να καταλάβει ότι δεν έχει κανένα είδο πραγματικότητα. Προσπάθησε λοιπόν να ταυτιστεί με το μέρο του νου σου, όπου η Γαλήνη και η Ειρήνη βασιλεύουν για πάντα. Προσπάθησε να ακούσει τη φωνή του Θεού, να σε καλεί με αγάπη, υπενθυμίζοντά σου ότι ο δημιουργό σου δεν, σε, δεν έχει ξεχάσει τον ιό του. Ε, Όπω καταλαβαίνουμε εδώ, πάλι λέω μέσα από την, το παράδειγμα που έφερα, ότι ο δημιουργό δεν έχει ξεχάσει τον ιό του, δεν είναι μια θρησκευτική στάση. Είναι μια καθημερινή σχέση που υπάρχει μέσα μα. Και όταν την αναζητήσω, θα την βρω. Όταν την αναζητώ με το νου μου ανοιχτό και πρόθυμο να ακούσει και να μάθει με έναν άλλο τρόπο. Να προχωρήσουμε στην πρακτική εφαρμογή. Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κάνουμε πιο εφικτό να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 4-5 λεπτές περιόδους εξάσκησης σήμερα και ακόμα περισσότερες αν είναι δυνατόν. Θα προσπαθήσουμε στην πραγματικότητα να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, να σου θυμίζει Αυτόν και τον εαυτό σου, με κεφαλαίο ε ο εαυτός. Θα πλησιάσουμε αυτή την πιο ευτυχή και αγιότατη σκέψη με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι κάνοντας το αυτό, ενώνουμε τη θέλησή μας με το θέλημα του Θεού. Αυτός θέλει να ακούσει τη φωνή του, σου την έδωσε για να ακουστεί. Τι είναι η φωνή του αληθινού αυτού, αυτού που έχει τη μνήμη μέσα μας, είναι στον ορθό νου αυτή η φωνή. Είναι συνεχώς εκεί. Είναι μόνιμα. Μας μιλάει μόνιμα. Απλά δεν κάνει φασαρία όσοι κάνει το άλλο. Μου στριγγλίζει. Μου στριγγλίζει τελείως. Ε, να προχωρήσουμε λίγο ακόμα ναι. στο θέμα της πρακτικής εφαρμογή και μετά θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ακού προσεκτικά μέσα στη βαθιά σιωπή. Μείνα εκείνητο. Και άνοιξε το νου σου. Προχώρα πέρα από όλε τι τραχέ, κραυγέ και αρρωστημένε φαντασιώσει που καλύπτουν τι αληθινέ σου σκέψει και αποκρύπτουν τον αιώνιο δεσμό σου με το Θεό. Βυθίσου βαθιά μέσα στην ειρήνη που σε περιμένει, πέρα από τι έξαλε και αναστατωμένε σκέψει, τα θεάματα και του ήχου αυτού του τρελού κόσμου. Δεν ζει εδώ. Προσπαθούμε να φτάσουμε στο αληθινό σου σπίτι. Προσπαθούμε να φτάσουμε στο μέρος που είσαι πραγματικά καλοδεχούμενος. Προσπαθούμε να φτάσουμε στο Θεό. Είναι προφανές εδώ ναι. ότι όταν μας λέει προσπαθούμε να φτάσουμε στο μέρος που είσαι πραγματικά καλοδεχούμενος, προσπαθούμε να φτάσουμε στο Θεό, δεν εννοεί σε άλλη ζωή ή στην άλλη ζωή. Εννοεί εδώ τώρα που βρισκόμαστε. Μέσα στο νου μα υπάρχει αυτή η περιοχή και αυτή η σχέση με το Θεό. Παύλα, αγάπη. Θυμάμαι σε ένα βιβλίο που διάβαζα. Ε, έλεγε μια γυναίκα την εμπειρία της πώς, το, πώς ένιωσε αυτή τη φωνή του Θεού καθώς μου λέει στο σπίτι μου δεν ήταν κανείς υπήρχε σιωπή και έπλεκα μπροστά στο παράθυρο που έμπαινε το φως του ήλιου και δεν ακουγόταν τίποτα παρά μόνο το τικ τακ του ρολογιού στο δωμάτιο αλλά είχα το νου μου στραμμένο προς το Θεό όσο έ, έπλεκα ένιωσα λέει ότι γέμισε το δωμάτιο από μια παρουσία Ένιωσα με τη λίγη μια αίσθηση ασφάλειας, απέραντες αγάπης και γαλήνης και είπα μέσα μου, τώρα είναι εδώ ο Θεός. Ήταν δηλαδή μια στιγμή σύνδεσης αυτής της γυναίκας, μια, μια εμπειρία σύνδεσης με τη φωνή του Θεού, γιατί η φωνή είναι άγχη. Δεν, είναι, δεν θα την ακούσουμε όπως ακούμε έναν εξωτερικό ήχο. Μπορεί να την νιώσουμε σαν μια αγκαλιά, σαν μια παρένεση να συγχωρήσουμε ή να ε, αγαπήσουμε τον εαυτό μας και τον άλλο. Δεν είναι, μη φανταστείτε τίποτα, ουράνι τρομπέτες να αντιχούν. Και σε άλλοι πήγες από τον ουρανό. Ότι είναι πολύ πιο απλά, γι' αυτό και μας λέει εκεί που μας είπε πριν, στο δεν ζεις εδώ, ενώ δεν ζεις μέσα στο λάθος νου, στην πραγματικότητα. Είναι ψευδέστηση ο λάθος νου. Δηλαδή είμαστε στον κόσμο του λάθος νου, που κατασκευάσαμε, αλλά δεν είμαστε από αυτό. Δεν ε. είμαστε από αυτό. Ίσως είναι ευκαιρία να έχουμε τελειώσει με τις εφαρμογές. Έχουμε, έχουμε και ακόμα. την συχνή εφαρμογή τώρα. Πώς θα συχνή. κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Μην ξεχνά να επαναλαμβάνει πολύ συχνά τη σημερινή ιδέα. Η φωνή του Θεού μου μιλά όλη την ημέρα. Αυτή είναι η ιδέα. Κάνε το με τα μάτια σου ανοιχτά, μα προτείνει, όποτε είναι αναγκαίο, αλλά κλείνεται και όποτε είναι δυνατό. Για να σιγουρευτεί ότι θα καθίσει σιωπηλά και θα επαναλάβει τη σημερινή ιδέα όποτε μπορεί. Κλείνοντα το μάτι σου στον κόσμο και συνειδητοποιώντα ότι προσκαλεί τη φωνή του Θεού να σου μιλήσει. Στην ερώτηση λοιπόν που έχουμε, η φωνή του Θεού φαίνεται ότι μιλάει. Η ερώτηση αφορά ένα διαζύγιο. Τι λένε τα μαθήματα θαυμάτων που σχολιάζουν το θέμα του διαζυγίου που γίνεται μετά από 30 χρόνια συμβίωση και μάλιστα στην τρίτη ηλικία, όταν εξακολουθεί κάποιο να αγαπά τον άλλο. Και να πονάει. Και να πονάει, βέβαια, μαζί με αυτό. Το μεγάλο πλεονέκτημα στον τρόπο που έχει τεθεί η ερώτηση είναι ότι αυτός που αγαπάει είναι σε ένα μεγάλο σταθμό της ζωής του, μαθαίνει πως δεν υπάρχει απώλεια. Γιατί? Επειδή εξακολουθεί να αγαπάει. Είναι σε σύνδεση με τον άλλον. Κρατάει τη σχέση αγάπης ανάμεσά τους. Γιατί η σχέση αγάπης δεν έχει σταματήσει. Η σχέση αγάπης παραμένει. Όπου παραμένει σε αυτή τη θέση αγάπης, τόσο περισσότερο θα ανακουφίζεται από αυτό τον πόνο και ο πόνος θα αρχίζει από ξύς να γίνεται γλυκής σιγά σιγά. Κάποια στιγμή θα τον πλημμυρίσει η αγάπη. Και όντας αυτή την κατάσταση, μόνο να ευλογεί θα μπορεί, όπως μας λέει η Αγιοσύνη μου, ευλογεί τον κόσμο. Το μεγάλο λοιπόν αυτό που ανέκτημα ότι μπορώ να αγαπάω, χρειάζεται να επαγρυπνώ πάνω σε αυτό. Γιατί? Θα έρθει η φωνή του εγώ, η φωνή της ψευδέστησης, να μιλάει για τα παράπονα, να περνάνε εικόνες μπροστά από τα μάτια για διάφορα πράγματα που εγώ που αγαπάω έκανα, αλλά ο άλλος δεν έκανε ή δεν ήθελε. Διάφορα παράπονα. Διάφορες επιθέσεις δηλαδή θα γίνονται μέσα στο νου αυτού που αγαπάει, εναντίον της αγάπης που έχει για το άλλο πρόσωπο. Οι επιθέσεις αυτές δεν είναι παρά αυτές οι έξαλες κραυγές για να σταματήσουν την αγάπη. Να παρεμποδίσουν τη ροή αυτή που υπάρχει μέσα μας. Αυτό, εάν αφαιθώ σε αυτό, εάν με παρασύρει αυτό, θα βρεθώ ξαφνικά σε, μια, σε ένα φοβερό θυμό ε, ή σε ένα πολύ μεγάλο παράπονο, θα νιώσω θύμα, δηλαδή θα έχω επιτεθεί και στον άλλον και στη σχέση και στον εαυτό μου και θα νιώθω απλά δυστυχία. Αντί να κάνω λοιπόν αυτό, αντί να αφαιθώ, θα είναι καλό να επαγρυπνώ στο νου μου για τις τυχόν αυτές τις επιθέσεις. Και όταν θα γίνονται, απλά να τις παραμερίζω σαν μη αξιόλογες μπροστά στην αγάπη που νιώθω. Κράτα την αγάπη σου στα χέρια σου και στην καρδιά σου. Μην την αφήσεις να σου φύγει. Είσαι σε πολύ πλεονεκτική θέση, σε ένα συμβάν που για αυτόν τον κόσμο είναι οδυνηρό. Όμω, μέσα από αυτή την αγάπη που νιώθει, αυτό το συμβάν μεταφράζεται ήδη διαφορετικά μέσα στο νου σου και αυτό το ίδιο το συμβάν σε κάνει να γλιστράς από τον λάθος νου στον ορθό νου. Εδώ θα λέγαμε και για τις εχώρες. Ναι. Ε, όταν δηλαδή νιώθεις ρηπέ πόνου, παραπόνου, αίσθηση ματέωσης ε, και τα βάζεις είτε με τον άλλον είτε με τον εαυτό σου, η συγχώρεση είναι η καλύτερη θεραπεία. Το πιο ισχυρό αναλυτικό. Σταματάει τον πόνο. Χρειάζεται λοιπόν να μετατοπιστώ από το παράπονο στη συγχώρηση. Πώς θα το κάνω αυτό. Αξιοποίησε οποιαδήποτε άσκηση ή μάθημα θαυμάτων έχεις, σε έχει εμπνεύσει μέχρι στιγμή ή τη ημέρα, όπως το σημερινό που λέει η φωνή του Θεού μου μιλάει όλη την ημέρα. Την ώρα λοιπόν που εγείρεται ο πόνος μέσα μου ή η αίσθηση αποχωρισμού ας στραφώ στην πηγή μου και ας πω Θέλω να νιώσω την παρουσία σου μέσα μου, καθοδήγησέ με για να μπορέσω να μετατοπιστώ στην ειρήνη ή στη συγχώρεση, αντί να νιώθω παράπονο και πόνο. Έτσι λοιπόν η σχέση που έχουμε ή είχαμε, αλλάζει επίπεδο. Από τον έναν μόνο, αλλάζει επίπεδο. Έτσι ανοίγει ο δρόμος και για τον άλλον. Κάποτε, κάπου, θα νιώσει αυτή τη ροή αγάπης και θα μετατοπιστεί και ο άλλος. Βέβαια το εγώ θα το πάρει αυτό αμέσως και θα πει δηλαδή θα ξανασμίξουμε, θα ξανάρθει. Αυτό είναι μια αντίσταση, είναι από τα εμπόδια που συζητούσαμε πριν. Ξαναμπαίνει μέσα από το εγώ και αλλάζει το σκοπό της αγάπης που έχει κάποιος στην καρδιά του και θέλει να το φέρει στα μέτρα μιας ιδιαίτερης σχέσης. Η αγάπη που έχουμε στην καρδιά μας όταν έχουμε χωρίσει και παραμένει η αγάπη 
δεν είναι πια για μα, μόνο έχει ανοίξει και συμπεριλαμβάνει όλο και περισσότερου. Και έχουμε αλλάξει επίπεδο. Ε, γι' αυτό υπάρχει και το άλλο σχόλιο που λέει μια άλλη φίλη εδώ τώρα. Ε, τι είναι αγάπη και τι είναι ε, κατοχή. Δηλαδή, το να αγαπώ δεν σημαίνει κατέχω τον άλλον ή με κατέχει. Ε, η αγάπη είναι κάτι που μας συμπεριλαμβάνει όλους χωρίς να έχει ανάγκη ιδιοκτησία. Είχε και μία ερώτηση. Από τη... Ναι, έχουμε άλλη μία ερώτηση. Ε, σε σχέση με ένα προηγούμενο μάθημα που έλεγε ότι οι σκέψεις μου είναι εικόνες που έχω φτιάξει και αναρωτήθηκε μία φίλη πώς είναι δυνατόν να βλέπουν οι εκγενετής τυφλοί εικόνες, τι εικόνα βλέπουν αυτοί. Ε, θα πρόσθετα σε αυτή την ερώτηση και άλλη μία. Ονειρεύονται οι τυφλοί ή όνειρα βλέπουν. Η απάντηση είναι ναι ονειρεύονται όπως και αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα από τις υπόλοιπε αισθήσει, δηλαδή οσμές, αγγίγματα, ακοή, όλα αυτά οι υπόλοιπες αισθήσεις λειτουργούν και τους δημιουργούν μια εικόνα του κόσμου και στον ύπνο τους και όταν είναι εξύπνοι. Συνεπώς, όταν τα μαθήματα θαυμάτων λένε ο, οι σκέψεις σου είναι εικόνες που έχεις φτιάξει, δεν μιλούν μόνο για το οπτικό φάσμα, μιλούν για εικόνες, μια κοσμοαντίληψη που δημιουργούμε μέσα στο νου μας, την οποία θεωρούμε αληθινή πραγματικότητα, αλλά είναι Μόνο μία εικόνα, όπως αυτή τη στιγμή και εγώ που σας μιλώ και εσάς που βλέπω ή εσείς βλέπετε μένα, είμαστε εικόνες σε μία οθόνη ενός υπολογιστή, ενός μιας συσκευής. Αλλά ο αληθινός μας αυτός δεν είναι η εικόνα, είμαστε κάπου αλλού και αυτό είναι απλώς η μετάφραση του 01 που είναι όλες οι πληροφορίες των υπολογιστών. Σε επίπεδο μαθηματικό, τι είμαστε λοιπόν, το 01 που είναι η πληροφορία μέσω της οποίας μεταδίδεται το σήμα το, το, των υπολογιστών ή η εικόνα που βλέπουμε στην οθόνη ή κάτι άλλο. Και τα μαθήματα θαυμάτων μας λένε ούτε καν το κάτι άλλο που νομίζεις ότι είσαι δεν είσαι, είσαι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αν μπορεί να το σκεφτείς μέσα από το παράδειγμα που δίνεις, <coughs> αν σχετιζόμαστε ως εικόνες και ας πάρουμε το, για παράδειγμα τις εικόνες που βλέπουμε εδώ μπροστά, χώρο απέχει το περιεχόμενο της εικόνας που βλέπουμε από αυτό που νομίζω εγώ για τον άλλο, ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το μάθημα για σήμερα. Σας προτείνουμε να... και σας ενθαρρύνουμε να το επαναλαμβάνετε όσο πιο συχνά γίνεται μέσα σας. Η φωνή του Θεού μου μιλά όλη την ημέρα για να νιώσετε την παρουσία μέσα στον ορθό νου αυτής της συμπαράστασης, της δύναμης που υπάρχει αληθινά και είναι η μόνη πραγματική. Οπότε σας ευχόμαστε μια μέρα πλούσια, σε εξάσκηση, επαγρύπνηση για την αντίσταση και αυτό θα κάνει τη μέρα μας καλύτερη για όλους. Καλημέρα. Χαίρετε.